ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ ലേൺ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗദർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം വൈവിധ്യമാർന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദിവസവും സജ്ജവുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹോർമോൺ സിസ്റ്റത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥികളും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളും ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാൽ നാല് രഹിത ഗ്രന്ഥികളാണ് അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രവങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോർമോണുകൾ എന്ന പേരിലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രാസ സന്ദേശവാഹകരാണ് ഹോർമോണുകൾ അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥികളുടെയും ഹോർമോണുകളുടെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെയും പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഹോർമോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി അഡിസൺ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന പേരിലും പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെക്റ്റുകൾ ഉള്ള ഗ്ലാൻഡുകളുമുണ്ട് ഡെക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡുകളും ഉണ്ട് ഡെക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡുകൾ അഥവാ നാളീരഹിത ഗ്ലാൻഡുകളാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ നാളികൾ ഉള്ള ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ബാഹ്യസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അഥവാ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികളും അല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ദ മേക്ക് ഹോർമോൺസ് ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡുകളാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിറ്റൂറ്ററി തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് പാൻഗ്രിയാസ് അഡ്രീനൽ ഗൊണാട്സ് ഇത്രയും ഗ്ലാൻഡുകൾ എൻഡോക്രൈനിൽ പെടുന്നു എക്സോക്രൈൻ അവ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് നേരിട്ട് ബോഡിയിലെ ക്യാബിറ്റിയിലേക്കാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്റ്റുകൾ ഉള്ള ഗ്ലാൻഡുകളാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് സ്വെറ്റ് സെലൈവറി ഗ്യാസ്ട്രിക് ആൻഡ് പാൻഗ്രിയാസ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോരോ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ അനാറ്റമിയും ഫിസിയോളജിയും രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അതായത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് പാൻഗ്രിയാസ് തൈറോയിഡ് അഡ്രീനൽ തൈമസ് ടെസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഓവറി മെയിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം മെയിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ തൈമസ് ഗ്ലാൻ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് പാൻഗ്രിയസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഫീമെയിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ശരീരത്തിലെ ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്യൂറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെയും അതുവഴി ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും എ ഡി എച്ച് എന്നാൽ വാസോപ്രസിനാണ് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വാസോപ്രസിനാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനെയും ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെയും സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം രക്തത്തിൽ കലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻതളമാണ് അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ആണ് ആൻറ്റി ഡയോറപ്റ്റിക് ഹോർമോണിനെയും ഓക്സിറ്റോസിനെയും സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം രക്തത്തിൽ കലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകീർണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ ആൻറ്റി ഡയോററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വാസോപ്രസിൻ ആണ് വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകീർണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ സങ്കോചത്തിനും പ്രസവം സുഗമമാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ
ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ജൈവ ഘടികാരം ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയായ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലാറ്റോണിൻ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെലാറ്റോണിൻ കൃത്യമായ പ്രജനന കാലഘട്ടമുള്ള ജീവികളിൽ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കൂടെയാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമസിന് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിന് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിനെ കാണപ്പെടുന്നത് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിനും ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡും പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡും നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ ഓക്സിറ്റോസിനെയും വാസോപ്രസിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ സ്റ്റേഡിലാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡും അതുപോലെ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിലെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ വളർച്ച ഹോർമോൺ അതുപോലെ പ്രൊലാക്ടിൻ ഈ പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥിയുടെ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർവിത്തിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥി കിടക്കുന്നത് പയർവിത്തിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് ഈ പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥി ഉള്ളത് പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥിനെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നായക ഗ്രന്ഥി മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളായിട്ടുള്ള ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് ജി ടി എച്ച് ജി എച്ച് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യമായി ടി എസ് എച്ച് എന്താ നോക്കാം തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണാണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണായിട്ടുള്ള ടി എസ് എച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്റി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം ആണ് അപ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് ആണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എ സി ടി എച്ച് അതായത് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ കോർട്ടക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ജി എച്ച് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വളർച്ച ഹോർമോൺ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വളർച്ച ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ശരീര വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ വളർച്ച ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണ് പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് എൽ ടി എച്ച് അതായത് ല്യൂട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ല്യൂട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആണ് വളർച്ച ഹോർമോൺ അടുത്ത ഹോർമോൺ ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ എച്ച് അതായത് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കൽ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നർത്ഥം ഈ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ പുരുഷന്മാരിൽ വൃക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ അതാണ് എഫ് എസ് എച്ചിൽ വരുന്നത് ഫോളിക്കൽ സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ചിൽ വരുന്നത് ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ അതായത് സ്ത്രീകളിൽ ഓവുലേഷന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയത്തിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ അതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മുൻതലത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോണും ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് അടുത്ത
പെയിനിൽ നിന്നും സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും നല്ല റിലീഫ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ എൻഡോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് പിറ്റൂട്രി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന കൂടുതൽ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് വാമനത്വം വാമനത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ച ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വാമനത്വം അഥവാ ഡോർഫിസം ഭീമാകാരത്വം സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭീമാകാരത്വം ഇനി വളർച്ചാഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അമിത ഉൽപ്പാദനം മൂലം താടിയെല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകളും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇല ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അസ്ഥികൾ വളരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അഗ്രോമെഗാലി അഗ്രോമെഗാലി എന്ന് പറയുന്നത് വിരലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥികളുടെ ഭാഗങ്ങൾ താടിയെല്ലി വിരലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം മൂലം ഒരു വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഗ്രോ മെഗാലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ആഡം സാപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോക്സിന് കാൽസിറ്റോണിനുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിനാണ് ഈ അയഡിൻ്റെ കുറവൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഗോയിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ അത് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എന്താണ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് മാത്രം മതിയാവുന്ന ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബേസ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോക്സിൻ ആണ് ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ ശൈശവാവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും വികാസവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈ തൈറോക്സിൻ കുട്ടികളിലുള്ള ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ ആണ് ഉപാധ്യായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്കുയർത്തുന്നതും ഈ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിന്തളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഈ ടി ത്രീ ടി ഫോർ കാൽസിറ്റോൺ അതായത് ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ കാൽസിറ്റോൺ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെയും തൈറോക്സിൻ്റെയും പ്രധാന പങ്ക് എന്ന് നോക്കാം കാൽസിറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലുള്ള അധികമുള്ള കാൽസ്യം അതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുകയാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പരിപാടി രക്തത്തിലുള്ള അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽസിറ്റോൺ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കാൽസിറ്റോൺ ഈ കാൽസിറ്റോൺ അധികമുള്ള ഈ കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കാൽസിറ്റോൺ ചെയ്യുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും അതിലുണ്ടാവുന്ന ഓരോ വ്യത്യാസമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകമാണ് അയഡിൻ ആ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മിക്സഡിമ അതുപോലെ ക്രട്ടനിസം ക്രട്ടനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് മൂലം കുട്ടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്രട്ടനിസം കുട്ടികളിൽ ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന രോഗമാണ് ക്രട്ടനിസം മിക്സഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം മുതിർന്നവരിൽ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിക്സഡിമ ഇനി തൈറോ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രോഗമാണ് എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ അഥവാ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്
അടുത്തതായി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തൊർമോൺ രക്തത്തിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തൊർമോൺ നേരത്തെ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിലുള്ള അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തെ കുറക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണായിരുന്നു കാൽസിറ്റോണിൻ എന്നാൽ ഇവിടെ പാരാ തൊർമോൺ രക്തത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അതായത് കാൽസിറ്റോണിൻ അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിൽ സംഭരിക്കുന്നു എന്നാൽ പാരാ തെർമോൺ അധികമുള്ള കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ സംഭരിക്കുന്നത് തടയുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പാരാ തൊർമോൺ രക്തത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തൊർമോൺ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ വൃക്കകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ രക്തത്തിലേക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പുനരാഗീരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തൊർമോൺ ഇനി രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ടു പതിനൊന്ന് എം ജി പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൂറ് മില്ലി ബ്ലഡിൽ നയൻ ടു ലെവൻ ആണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് പാരാ തൊർമോണിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് ടെറ്റനി ടെറ്റനി ബാധിക്കുന്നത് പേശികളെയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളും അവയുടെ ഹോർമോണുകളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് പറയാം